வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பைத்தானில் வந்து மாடியூல்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பேச போகிறோம் அதாவது மாடியூல் அப்படிங்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மாடியூல்ங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் இது ரெண்டும் இருக்கிற ஒன்று தான் வந்து பைத்தானில் வந்து மாரி மாடியூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம செய்கிற வேலை தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள்னா என்ன அப்படின்னா வேரியபிள்ங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும்னா வேரியபிள் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கே தமிழில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மாறி அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ மாறி இது ரெண்டுமே நமக்கு புரியலையே அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தால் மாடியூல்ங்கிறது இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டிவி இது வந்து ஒரு மாடியூல் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ இந்த டிவியோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இந்த டிவியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து விஷன் டெலிவிஷன் தூரத்தில் இருக்கிற ஒன்று நம்மளுடைய வியூவுக்கு கொண்டு வர்றது அப்படி வியூவுக்கு கொண்டு வர்றது தான் வந்து அதோட வேலை சரி அப்போ அதோட ம வேரியபிள்னா என்ன அந்த டிவியோட வேலை இந்த டிவியோட வேலை நான் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினேன் இன்றைக்கி அந்த அதோட விலை வந்து எட்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி சொல்கிறோம்ல ஏன்னா இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து ப்ரைஸ் ஒன்றா இருக்கும் நாளைக்கு இன்னொன்றா இருக்கும் இது மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு வந்து மாறி அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இங்கிலீஷில் அது வேரியிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து வேரியபிள் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அப்போ மாடியூல்னா என்ன அப்படின்னா எது ஒன்றுத்துக்கு ஃபங்க்ஷனும் இருக்கோ வேலையும் இருந்து அதில் வேரியபிளும் இருந்தால் அதை தான் நம்ம வந்து மாடியூல்னு சொல்ல போகிறோம் இதை மாதிரியான அப்போ வேறு வேறு மாடியூலில் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமா தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து ஒரு ஒரு பழைய காலத்து ஃபோட்டோ அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ இது தான் வந்து ஒரு மாடியூல் அப்போ இதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் இப்போ ஒரு ஃபோட்டோஷாப் தெரிஞ்சவர்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட கொண்டு போய் இதை வந்து எனக்கு கலராக மாற்றி கொடுங்க கலர் இட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபோட்டோ எடுத்த டேட் இருக்கும் இல்லைனா இந்த ஃபோட்டோ எடுத்த வருஷம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து வேரியபிள்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த ஃபோட்டோவை நான் உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோங்கிறது நான் வாட்ஸ்அப்லேயோ டெலகிராம்லேயோ எதுலேயோ ஒன்றில் உங்களுக்கு அனுப்புவேன் அப்போ இந்த ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது ஒரு நெஜம் இல்லை இது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் காப்பி நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா மெமரி காப்பி என் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப்புக்கு அனுப்புகிறேன் அப்போ நெஜத்தில் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கல உங்கள் மொபைலில் இருக்குது அப்போ இதே மாதிரி நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோ இருக்கிற மாதிரியே நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கிறேன் அந்த ப்ரோக்ராமில் எப்படி ஃபோட்டோ வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றுறது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே இருக்கோ அதோட வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் எடுத்தது அப்படின்னு ஒன்று இருக்கோ அதே மாதிரி நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன்னா மேத் அப்படின்னு நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறேன் ஃபோட்டோவுக்கு பதிலாக இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எடுத்து பயன்படுத்திக்கிடலாம் எப்படி பயன்படுத்திக்கிடலாம்னா மேக்ஸ் ரிலேட்டட் கண்டென்ட் எல்லாம் இப்போ நான் இதில் வந்து ஃபேக்டோரியல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நம்பரோட ஃபேக்டரியில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இதில் ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சுட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராமை எடுத்து அதாவது இந்த மாடியூல் எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கிடலாம் எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு நான் என்னோட ஷெல்லை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களோட ஷெல்லையும் பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஷெல்லை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து மேத்துங்கிறத பயன்படுத்துகிறோம்னா அதுக்கு நான் பயன்படுத்த வேண்டிய கீவேர்டு வந்து இம்போர்ட் இம்போர்ட் மேத் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ இம்போர்ட் மேத் கொடுத்தாச்சு என்னோட பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் நான் அஞ்சு அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிடுறேன் ஒரு நம்பர் வச்சுக்கிடுறேன் அந்த நம்பருக்கு வந்து மதிப்பு அஞ்சு அப்படின்னு வச்சுக்கிடுறேன் அது மதிப்பு அஞ்சுங்கிறதுனால இந்த சமக்குறி வந்து வலது பக்கம் இருக்கிற மதிப்பை கொண்டு போய் இடது பக்கம் இருக்கிற நம்பருங்கிற ஒரு மாறி ஒரு வேரியபிளில் கொண்டு போய் வைக்கும் அப்போ இம்போர்ட் மேத் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்புறமா நம்பர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு மேத்துலேருந்து ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்னோட நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன்னா நூற்றி இருபதுன்னு வந்துருச்சா இது எப்படிங்கிறது புரியுதா இந்த அஞ்சுங்கிற மதிப்புக்கு இந்த நம்பருக்கு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் வேலையை நான் எழுதலை வேறு யாரோ ஒருத்தர் எழுதி வச்சுருந்துருக்காரு வேறு ஒரு பைத்தான் டெவலப்பர் எழுதியிருக்காரு அந்த பைத்தான் டெவலப்பர் அதை எழுதி மேத் அப்படிங்கிற ஒரு மாடியூல்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சுட்டாரு இப்போ நான் என்னோட பைத்தான் ப்ரோக்ரா